Hello friends, welcome to Science and Institution class uh, 10 Biology. Uh, biology is the first chapter Sensations and Responses. We have a chapter main topics Introduction, Neuron, Generation and Transmission of Impulses, Synapse, Nerves, Nervous System, Brain, Spinal Cord, Autonomous Nervous System, Nervous System and its Disorders. Part one is the introduction. This video is about biology, what is biology, what is life, and what is life. So, we will learn science. We will learn what we learn and what we learn. We will learn the subject of the mark time. We will learn the subject of the science. We will learn the value of this corona. We will learn the value of this corona. Doctors and nurses are one of them. They are the subject of biology. So, biology is for us. We are very important. We are very respectful. We are very respectful. So, first of all, you are the first class. 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 We will do a video. We will do an introduction. We will go to the next part. We will go to the next chapter. अब इंट्रोडक्शन टाइप करने लायक तो कुटिया लोग ये वीडियो कारण में नहीं लाम इन्हीं साइंस में लोग वाला रहती है टाइप करने वाला कुटिया लोग मात्रम बायोलॉजी इन दाना इन्हें एक्सप्लेन दे ना ये वीडियो कारण है मैं चलो वो सेकंड पार्ट में तो ले कंड ले कंडेंट इन दाउ लेकर दो ओके लेट्स स्टार्� Join button lah merti membership itu tu guna online tuhshine orang dengan join cia. Thank you. So let's start the lesson. Part one introduction. Ipin engal lebaran nugi kana nengk kore parang lan dale. I parang lal pala dham pala nerang lal lah. Pacha manja cemappa. Ipin engal kaya ram pala shape pun dale. Kac mangi lepan dale. Kapang endel, mangi endel, orange endel. Pala taste tu mana, alai. Ini adalah semua jenis tanaman. Semua orang berbeza warna, berbeza rasa. Animal selain itu, kita ada juga giraffe, kita ada 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 giraffe, Rasu mana beri beri deh, jiwa diri itu ke kan diri kita ni. Animal plants sum, vala nasi growth channel, kan, nama beri kanan rende. Pudah ni, nama beri ni tu beri lalu. Diverse in the diversity in the living world. Ada nama beri chapter. Ada ni tu, beri appearance lah, nama kita beri diversity tu ni. Beri deh, nama beri parame nukum bo. Ii parnya animal sinim, adale plants ni ke. Different appearance yang nama kita. Appearance itu baru yang boleh different forms and different shapes. Different shapes itu baru yang boleh spherical shape boleh, pina tu boleh dengan cylindrical shape boleh, pina saucer like, leaf like, ribbon like, star like, agenya disc like, pina Tony boleh, Tony shape pun, guru shape pun berarti siapa yang betul lah. Angan eh different shapes sila animal bodies and the plants and the fruits again. Another one is different size sana, different large animals, small animals. Eh, ada large trees and small trees, large fruits and small fruits and different sizes sana. Then color, color ibarat tanah tu mungkin engkau terdahulu terlalu la color ane engkau lihat different types of color, elai. Sebagai mana yang lalu, ini color yang ana, nama kita kurang dale, attract ini, pihak keriting itu orang kita, nala, velut, eh, elai, nara, pini sea brain, kan do, velum, karpak, itu, apo, different colors, apo, orang appearance itu, mana, eh, ini living things, plants, animals, okay, eh, orang ini terus berdiri kan, apo, kan diri kan dah nala terus kan, elai, apo, eh, first point itu, nama kita difference yang ana, itu appearance lah, pini nama kita lari am, tamara, elai. Tera celi ya, orang orang tuilan nala. Tamari ingat na, pundi nala bangi ya. Tapi, jangan ke cerpat le. I tamari ambara ke beri wad putikian ya. Tte poet tuh. Nengalak ke putih cerita ni kaya rela. Walau resa kerana mana. 
അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത സൂപ്പർ പൈനാപ്പിൾ ചെത്തിങ്ങനെ കുപ്പിയിലിട്ട് സൈഡിലാക്കി വെക്കാനുണ്ടാവും നല്ല രസമാണ് അതിന് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടെത്താം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാഗ് അല്ലേ ഷാർക്ക് തൊപ്പി ഒരു ഡിസംബറിൽ എടുത്ത പിക്ചറാണ് അതാണ് ക്രിസ്മസിനെ തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാഗാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആട്ട് ആട്ട് ആട് അല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വളരെ നിസ്കലങ്കമായ മുഖത്തോടുകൂടി ഒരു പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നണം അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ലീവ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ആടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കരയിലാണ് പക്ഷെ ആ ആമ്പ ആമ്പല അല്ലെങ്കിൽ താമര അല്ലെങ്കിൽ ഷാർക്ക് ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇവരൊക്കെ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്ററ്റ് അതായത് ഇവരെവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അക്വറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ അക്വറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അക്വ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ അക്വറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്വറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതായത് കടലിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് പോൺസ് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാങ്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടോൺ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനിങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ജീവികൾ അതുപോലെ തന്നെ നെക്ടോൺ അതായത് സ്വിമ്മിങ് നീന്തുന്ന ജീവികൾ അതുപോലെ തന്നെ കടലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബെന്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടം ഡ്വില്ലിങ് നമ്മൾ ക്രാബ് ഞണ്ടൊക്കെ അവിടെ വരും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ എവിടെയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ അതിനകത്തൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ നിറത്തിലും ഷെയ്പ്പിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ജീവിത ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ടെറസ്റ്റിൽ ഓർഗാനിസംസ് നോക്കാം അതായത് ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻസോറിയൽ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈംസ് വാൾസ് ആൻഡ് റോക്സ് മതിലമ്മയൊക്കെ കയറുന്നവർ പാറ്റ അല്ല നമ്മുടെ ലിസാർട്സ് ഒക്കെ അതായത് പല്ലി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കുഴിപിടിച്ച് താഴെ പോകും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവരൊക്കെ ലാൻഡിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എർബോറിയൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് ഓൺ ട്രീസ് മരത്തിലായിരിക്കും അവർ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ പറക്കുന്നവരുണ്ട് ഏരിയൽ അനിമൽസ് ടേക്ക് ടു ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടുന്ന ഓടാൻ സാധിക്കുന്ന അനിമൽസ് ഉണ്ട് കർസോറിയൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയും ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളവരുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് അതായത് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രീ ലിവിങ് വേറെ ആളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ജീവി വേറെ മേത്തേറിയല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മീതെ ലീവ്സ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ കോമൺ സാൽസോർ സിംബിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻ വിത്ത് പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ചിലർ കോളനി ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ഹണി ബി നമ്മുടെ തേനീച്ചൊക്കെ ദെൻ ഡൈറൂണൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകലൊക്കെ അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങിപ്പോകും പിന്നെ നെക്ട്രോണൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ആയിരിക്കും അവർ ആക്റ്റീവ് അതുപോലെ ക്രിപ്പുസ്കുലർ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ സന്ധ്യാസമയത്തും പകലൊക്കെ അവരെന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹാബിറ്റ്സ് തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ക്രിപ്പസ്കുലർ അനിമൽസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ പ്ലാന്റിക് റീഡിക്കേറ്റ് അതായത് എല്ലാ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാല് വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കാല് മൊത്തം നിലത്ത് മുട്ടി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവികൾ ഡിജിറ്റ് ഗ്രേഡ് ഗേറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ വിരൽ കുത്തി നടക്കുന്നവർ എൻ്റെ അൺഗ്ലി ഗ്രേഡ് ഗേറ്റ് വാക്സ്
പിന്നെ റീജനറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ റീഗ്രോ ലോസ്റ്റ് പാട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭാഗം വീണ്ടും വളരുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഹിബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സ്ലീപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ സ്ലീപ്പും രാത്രി ചിലർ ഉറങ്ങും ചിലർ എന്താണ് മീൻസ് രാത്രി മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരും മഴക്കാലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരും സമ്മർ വേനൽക്കാലം വിൻ്റർ എന്താണ് മഴക്കാലം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂക്കോറൈറ്റ്സ് അവർ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രം സെല്ലിലുള്ളവർ ദാ പ്രോക്കാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമുള്ളതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉള്ളത് കുറേ സെൽസ് ഉള്ളത് ആ സെൽസ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഓർഗൻസ് വളർന്ന് വലിയ ജീവി കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന മാൻസ് മാൻസ് ഒക്കെ നത്തപ്പെടും പിന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിതായ അവയവങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഓർഗനിസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും ഇത് അതിനകത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും സസ്യങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അവരെ തിന്ന് 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 ജീവിക്കും അതുപോലെ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ദൻ എക്സ്ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇറിറ്റബിലിറ്റി മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് പേടിപ്പിച്ചാൽ പ്ലാന്റ് പേടിക്കോ ഇല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അടുത്ത് തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവികളെ വർഗീകരിക്കാം ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ സെക്സുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് മീൻസ് ലിവിങ് തിങ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പല രീതിയിൽ ഏ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അപ്പിയറൻസിൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് അവരുടെ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലെ ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ ശീലങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ഓർഗൻ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് സച്ചാസ് ന്യൂട്രീഷൻ റെസ്പിറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സം അനിമൽസ് ആർ സിമിലാർ കാറ്റസിക്സ് വി ഗ്രൂപ്പ് ദം ഇൻ ടു ഫാമിലി ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലേക്കായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റർ ഓക്കെ സോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവികളുടെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വേറെയും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഇസ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എത്ര എത്ര മനോഹരമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് തണുപ്പുള്ള നമ്മുടെ മലകൾ പുഴകൾ ഏ എന്ത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ അല്ലേ നോക്കൂ കണ്ട മഞ്ഞൂടി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിൽ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഏ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കരടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സീ സീ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ വാലിനേക്കാണ് എന്ത് വലുതാണല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ആ അവിടെ ഒരു ചുറ്റിനും എന്താ ഇതൊക്കെ കടലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ബീച്ച് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരം അല്ലേ ഏ മിയാമി ബീച്ചാണത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലേക്സ് ഉണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റോസാപ്പൂവിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് റോസാപ്പൂ മാത്രമല്ല വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് കടലിൽ അല്ലേ ഷാർക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ അറ്റാക്കിങ് ഷാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ച് കളയും ഓ ഒരു മീൻ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇച്ചിരി അധികം നേരം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ പേടിച്ചു അറ്റാക്കിങ് ഷാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വെറൈറ്റിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഇസ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സാർ ലിവിങ് ഇത് മാത്രമുള്ളൂ സാർ അല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യർ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാനസികമായ അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മനു മനുഷ്യരുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ലീവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ഏകദേശ അറിവൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാ കാഴ്ചയും എപ്പോഴും എല്ലാ യാത്രയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബയോളജി ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടിക്കണേ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എന്ന പ്രൊഫഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സർവേ അമേരിക്കയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷവും നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും ഏറ്റവും കുറവ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം രൂപ അതായത് അറൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വരെയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ബയോളജി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ആയിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ കൽപ്പനിക്കാർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ചിലർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒന്നര വർഷത്തെ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി മിനിമം സാലറി അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഡെയിലി ജോലിയുള്ള ഒരാളുടെ അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്നത് സോ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ നിങ്ങൾ കാണണം ഏഹ് ബയോളജി ഇസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവനെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ആൻഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവരവരുടേതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല മെത്തേഡിലൂടെ പക്ഷെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസേര എടുത്ത് തന്നിട്ട് ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേര അനങ്ങോ ഇല്ല കാരണം കസേര അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിയർ സ്ട്രക്ചർ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് വളർച്ച ഇവല്യൂഷൻ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവരെവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ടാക്സോണമി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുക എന്താണ്
ലീവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ലീവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോൺ ലീവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ കാരണം നോൺ ലീവിങ്ങിലാണ് ലീവിങ് പലതും നിലവിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലാണ് സീയിലുള്ള ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് ബയോളജി ബയോളജി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാലക്സിയിലാണ് മിൽക്കി വേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഗാലക്സീസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് കുറേ അധികം ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇഷ്ടം അതിന് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അതിനകത്ത് ചെറിയ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി വൺ ഗാലക്സി നെയ്മഡ് മിൽക്കി വേ ഇസ് അവർ ഹോം നമ്മുടെ എന്താണ് വീട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഈ ഗാലക്സിന് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞ് നക്ഷത്രമാണ് നമ്മുടെ സൺ സോളാർ സിസ്റ്റം ആ സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒത്തിരി ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒമ്പത് അതിനകത്ത് പ്ലൂട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി പെട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയൊരു ഗ്രഹം കണ്ടോ ദറ്റ് ഈസ് എർത്ത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് വൺ കോർണർ ഓഫ് ദിസ് വാസ്റ്റ് വേൾഡ് ഓക്കെ എർത്ത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾ അവർ സെർച്ചിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ ആ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എവിടെയാണുള്ളത് എർത്തിലാണുള്ളത് വി ഹാവ് ഫോൺ നോ വെയർ ആൽസ് വേറെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല കണ്ടെത്തിയിരുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല സോ ദർ ഇസ് അമാക്സിങ് ഓക്കെ അത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ചെറിയൊരു ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഇസ് ലൈഫ് സർ ലൈഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ലൈഫ് ലൈഫ് What is life, sir? How the human is special? When did life on earth begin? How they are related to other organisms? How does it all work? What is the biochemistry of life? This year, you will learn some of these answers. Okay? So, the science of life. Welcome to biology. What is life? So our question is, what is life? Life is a unique, complex organis- organization of ions and molecules which perform certain chemical reactions in order to bring about life activities. What is life? We can say that it is an exact definition of life. It is a philosophical definition. What is life? 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 Life is a unique. Everyone 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 is a unique. complex organization of ions and molecules appo namme chemistry parayanam physics um parayanu varu endathu biology mathramalla appo oru vaadu endana ions um molecules inde oru complex organization aanu aarikku idu krithyamayitta padikkan pettittilla which perform certain chemical reactions okay nammude sharirathil kore chemical reactions nadakkunnundu nammal kaiyna video il kandadana in order to bring about life activities nammude jeevitha pravartigal cheyan vendi life activities ningalku ariyam endakeyanu activities okke cheyan vendiyittu nammude sharirathil nadakkunna korchu chemical reactions adinu വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അയോൺസും മോളിക്കൂൾസും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് അവരുടേതായ മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി അതാണ് എന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സയൻസിൽ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലി പല പല മീനിങ്ങും ലൈഫിന് അർത്ഥങ്ങളും റിലീജിയൻ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് പല അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ലൈഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഇൻ സയൻസ് ഓക്കെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കൈയോ കാലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൈ പോയാലും നമ്മൾ ജീവിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ആസ് എ ഹോൾ നോട്ട് ഫോർ എനി സിംഗിൾ പാർട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടല്ല ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എനർജിയും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈവൻ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും 
it can be understood by comparing the living organisms with the non living matter appo oral jeevikunnu ennu parayumbo jeevikkathad enda adu nammal ariyana jeevan illathad edana jeevan ullad enda appo adinu ningal ariyanad enda living things what are the properties of living things adu ariyana adu ariyana mengile what is living enna ariyana sir uh, what is the meaning of life sir idu ariyan thalpirulla oru maatram baaki engodu kaaduga kaaranam idu exam inde question answer aayittu choikkunnadalla ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത പാട്ട് കണ്ടോളൂ സർ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിലോസഫി ക്ലാസ്സിലും മറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പല പലവർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് ചിലർ പറയും മീനിങ് അതെ അതെ മീനിങ്ങും എന്താണ് മീനിങ് മീൻസ് വാട്ട് എന്താണ് മീനിങ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ചിലർ പറയേ people nowadays often say sometimes in a sad way other times more aggressively that life just has no meaning meaning onnilla da pa endu meaning life no meaning illa ingane jeevichu povu thatti mutti angane parayunna varu you thought that reading books and going to lectures would shine a light on things but the topics are dull and disconnected from your confusion you complain it feels meaningless ചില സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ പറയും നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നിൽക്കുക പഠിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിഗ്രി വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ജോലി വാങ്ങിക്കുക ഹായ് അതാണ് ലൈഫ് അപ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാം പലപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് പല കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിച്ചിട്ട് ചില മാത്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെ വല്ല ഉപകാരമുണ്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മീനിങ്ലെസ് ആണ് നിങ്ങളത് പഠിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ലാർജ് പ്രോഫിറ്റബിൾ കമ്പനി ആൻഡ് ഏണിങ് എ ഡീസെൻറ്റ് സമയം വരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മന്തിലും സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് യു ഡോണ്ട് സീം ടു ബി മേക്കിംഗ് എനി ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ടു ഐനി മൺസ് ലൈഫ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒരാളെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോബോട്ട് എന്ത് മീനിങ് ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർ മീനിങ് ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സർവീസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലോ മീനിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കുക സർവീസ് സേവനം ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം വെൻ വി ഫോം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് വെൻ വി ഇൻറ്റിമേറ്റ് വിത്ത് ലവ് ഡു വൺസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലവർ ഉണ്ടാവാം ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥിരം അയാൾ സംസാരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അയാൾ കാണാൻ തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഡു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാവാം നമ്മുടെ പാരൻസ് ആവാം ആരും ആവാം റിലേറ്റീവ്സ് ആരും ആവാം വെൻ വി ആർ ടച്ച്ഡ് ബൈ ബുക്ക് സോങ്സ് ആൻഡ് ഫിലിം ചില നമുക്ക് ഫിലിംസ് കാണാൻ ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് സോങ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് മേക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓക്കെ അത് വ്യക്തികളോടാവാം ബുക്കുകളോടാവാം ഫിലിംസിനോടാവാം എന്തെങ്കിലും പാഷൻ ആവാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ലൈഫിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് മീനിങ് ലെസ് ആണ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നേ ഒരു പ്ലസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചേഴ്സ് എക്കണോമിസ്റ്റേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് എനി ഡ്ര
വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയി ഓക്കെ ടു സെർവ് അതർ പീപ്പിൾ ടു ട്രൈ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ ലൈഫ് നോക്കൂ യുവർ ബിലോവ്ഡ് വൺ യുവർ നൈബേഴ്സ് യുവർ പേഷ്യൻസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിവൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ടു സെർവ് അതർ പീപ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സേവിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ലുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും സോ എൻ്റെ ലൈഫിന് ഒരു മീനിങ് ആയി ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പം ഞാൻ മരിച്ചുപോയി തന്നെ വിചാരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കില്ലേ വേറെ കൊല്ലം നിൽക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടില്ലേ ഉപകാരപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും സു ട്രൈ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ ലൈഫ്സ് അതേഴ്സ് ലൈഫ്സ് യുവർ ബിലോഡ് വൺസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് സഹായമാവുക നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തുകാർക്ക് നീ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫാണ് നിങ്ങളുടേത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളുടേത് എങ്കിൽ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടേത് എങ്കിൽ ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടേത് എങ്കിൽ ദൻ യു ഹാവ് സർവീസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇമാജിൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ യു ഡോൺ ഹാവ് ലവർ ഓർ ലവ് ഡു വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമില്ല ബന്ധങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല നോ ബഡി ലവ്സ് ആർക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം യു യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ദൻ യു ലോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി Uh, suppose you don't have any dream or professional life. You don't have any dream or professional life. You don't have any passion. You don't have any passion. You don't have any doctor. You don't have any engineer. You don't have any artist. You don't have any passion. You don't have any passion. Then you lost understanding. Okay. If you are selfish, I don't have any passion. 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 നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നേടിയ പല അറിവുകളും പലരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ഇവൻ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആരൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയതാ ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയത് മൂടി വയ്ക്കുന്നു അതെന്ത് വണ്ടത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്താഗതിയാണത് അത് സെൽഫിഷ് ആണ് സെൽഫിഷ് ഉള്ളവർക്ക് യു ലോസ്റ്റ് സർവീസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് സർവീസ് യു ലോസ് മീനിങ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു മേ ഫീൽ യുവർ ലൈഫ് മീനിങ്ലെസ് ഞാൻ ഇതിനോട് മൂന്നിനോടും എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഇതിനോട് ഡിസ് എഗ്രി ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളു ഓക്കെ ഇഫ് യു മേക്ക് റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഡ്രീം ബിഗ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ഡു സർവീസ് ടു പീപ്പിൾ ദെൻ ഐ തിങ്ക് യുവർ ലൈഫ് ഹാസ് സം മീനിങ് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബയോളജി പഠിക്കണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണോ ആർട്ടിസ്റ്റോ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസും കൂടി ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണ് മീനിങ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് എന്ന വീട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ഓൺലി ഇഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ഇറ്റ്സ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ സൈലൻസ് ഈ പലപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പ് തകരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ഓൺലി ഇഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ഇറ്റ്സ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ സൈലൻസ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ മീനിങ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായോ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുവാനുള്ള എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും അത് കൂടിയത് കൊണ്ടും ലൈഫിൽ എന്താണ് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞടക്കുന്ന സ്വഭാവം അതെന്താണ് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തന്നെ നല്ല ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് നമുക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ജനറലി എന്താണ് ലൈഫ് എന